हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं एसआर सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आज हम आप लोग को एयर कंडीशन कुछ ट्रबल शूट के बारे में बताने जा रहे हैं जैसा कि हमारा नॉर्मल बेसिकली फॉल्ट है हर एक एसी में कभी ना कभी आइस आता है क्या कारण हो सकते हैं क्यों आइस आते हैं एग्जांपल हम बता दे रहे हैं सक्सल लाइन में आइस आता है तो क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा अगर डिस्चार्ज लाइन या लिक्विड लाइन में आइस आ रहा है तो क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा ये वीडियो में हम यही बताने वाले हैं अगर आपको मालूम है इसके बारे में तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए आपको जरूर सीखने को मिलेगा हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे आप भी नए टेक्नीशियन नए लोग का हेल्प जरूर करें ये वीडियो अधिक से अधिक नए लोगों पर शेयर करें जिससे और भी लोग सीख सके देख सके आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और इस बेल घंटी को भी साथ में दबा दें क्लिक कर दें जिससे हम कोई सा भी दूसरा वीडियो बनाए आपको सबसे पहले मिले और इसका लाभ उठा सके तो हमारा लिक्विड लाइन या फिर डिस्चार्ज लाइन हमें डिस्चार्ज लाइन को भी हम लिक्विड लाइन कहते हैं लिक्विड लाइन जो हमारा क्या जो रहता है कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है उसके आगे जो रहता है हमारा लिक्विड लाइन कहा जाता है नॉर्मल जो हमारा कंप्रेसर के एक सक्शन लाइन रहता है डिस्चार्ज लाइन रहता है डिस्चार्ज लाइन को जो हमारा हीट रहता है और सक्शन लाइन कूल रहता है तो ये चीज हम पहले समझ लेते हैं तो हमारा जो है डिस्चार्ज लाइन में आइस कब आता है ये हमें समझने में आसानी रहेगा डिस्चार्ज लाइन में हमारा जो है अगर आइस नहीं आता है सर सही बोला जाए तो हमारा जो डिस्चार्ज लाइन आता है उसमें आइस नहीं आता है क्योंकि वो हीट रहता है तो हमारा आइस आता है लिक्विड लाइन से आता है कभी भी हमारा आइस जमेगा फ्रॉस्ट होगा तो हमारा जो है लिक्विड लाइन से ही हमारा फ्रॉस्ट होगा आइस जमेगा तो सबसे पहले यहाँ से हम बात करते हैं किस तरह क्यों आता है अगर हमारा गैस अगर लो है अगर गैस लो रहेगा तो कंडीशन में हमारा डिस्चार्ज लाइन की बात करें तो सक्शन लाइन से जो हमारा मफलर रहता है कंप्रेसर के बगल में मफलर रहता है मफलर भी वैसे लगा रहता है अगर मफलर हमारा अगर ब्लॉकेज रहेगा तभी भी हमारा यहाँ शख्त जो है प्रॉपर नहीं कर पाएगा जो सक्शन जो है यहाँ से सिक्सटी पी में जो हमारा होता है सिक्सटी सिक्सटी फाइव रहता है वो प्रॉपर वहाँ से नहीं खींचेगा तो हमारा डिस्चार्ज जो है लो प्रेशर हो जाएगा डिस्चार्ज कंडेसर के आगे जो डिस्चार्ज से प्रेशर जाएगा लेकिन आगे जो हमारा कंडेसर से निकलते निकलते या मेटरिंग डिवाइस वगैरह लगा हुआ है वहां तक ज्यादा एकदम लो प्रेशर हो जाएगा लो हो जाएगा जिसके वजह से हमारा आइस फ्रस्ट होना चालू हो जाएगा तो ये सब फाल्ट से हैं उसके बाद अगर हमारा आउटडोर में जो है रिवर्स वाल लगा हुआ है यानी कि फोरवे वाल लगा हुआ है रिवर्स वाल है हीट एंड कूल के लिए लगाया जाता है अगर रिवर्स वाल तो हमारा लगा है अगर वो भी खराब रहेगा तभी भी हमारा जो है आइस जमने जमने का चांसेस रहता है रिवर्स वाल लगा हुआ है तो उसके बाद हमारा जो है इसमें एक्सपेंसन डिवाइस लगा लगा हुआ है या कैपलरी ट्यूब लगा हुआा है अगर कैपलरी ट्यूब अगर हमारा खराब रहेगा ब्लॉकेज रहेगा तभी भी हमारा जो है लिक्विड लाइन में आइस आएगा अगर एग्जाम रहेगा ब्लॉकेज रहेगा तो हमारे भी के फॉल्ट हो सकता रहेगा उसके बाद अगर फिल्टर ड्रायर है अगर फिल्टर ड्रायर अगर है उसमें अगर लगा हुआ है फिल्टर ड्रायर जो अगर ब्लॉकेज रहेगा खराब रहेगा तो वहां से भी हमारा जो है आइस फ्रॉस्ट होना चालू हो जाता है आइस जमेगा तो कुछ ये कारण है जिसकी वजह से हमारा लिक्विड लाइन में हमारा आइस फ्रॉस्ट होता है फिर से हम बता देते हैं कुछ नंबर एक हमारा जो है गैस अगर कम रहेगा तो गैस से भी कुछ हो सकता है अगर लिक्विड लाइन से आइस क्रॉस होने का चांसेस रहता है लेकिन उसके बाद आता है रिवर्स वाल हो गया रिवर्स वाल अगर हमारा खराब रहेगा तभी भी हमारा ब्लॉकेज होगा कैपलरी ट्यूब लगा हुआ है कैपलरी ट्यूब ब्लॉकेज रहेगा खराब रहेगा तभी भी उसमें हमारा आइस आएगा अगर उसमें मफलर जो है मफलर अगर कंप्रेसर बगल में मफलर रहता है अगर मफलर जो है हमारा ब्लॉकेज रहेगा खराब रहेगा तभी भी हमारा आइस जमेगा उसके बाद आता है सर्विस वाल अगर सर्विस वाल लगा हुआ है नॉर्मल सभी एसी में सर्विस वाल रहता है ये अगर सर्विस वाल हमारा जो पूरा नहीं खुला है या ब्लॉकेज हो गया है तो कंडीशन में भी हमारा लिक्विड लाइन में आइस जमेगा क्योंकि वहां से ये हमारा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा जिसको इससे आइस वहां से प्रॉस होना चालू हो जाएगा उसके बाद आ जाता है हमारा मेटिक डिवाइस हो गया कैपलरी ट्यूब है कैपलरी ट्यूब भी रहेगा तभी भी हमारा ये प्रॉब्लम हो सकता रहेगा तो ये सब जो है कुछ हमारा डिवाइसेस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम से हमारा लिक्विड लाइन में आइस फ्रॉस्ट होता है उसके बाद हमारा जो है सक्सन लाइन में आइस आ रहा है सक्सन लाइन में हमारा आइस आ रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा सबसे पहले हमें चेक कर लेना रहेगा इंडोर एयर फिल्टर अगर सक्सर लाइन पे आ रहा है आइस तो इसका मतलब हमारा इंडोर संबंधित 
प्रॉब्लम है इंडोर संबंधित जो भी प्रॉब्लम है हमारा सक्सर लाइन पर आइस आ रहा है तो इंडोर संबंधित हमारा प्रॉब्लम रहेगा तो सबसे पहले हमें चेक कर लेना है एयर फिल्टर जो रहता है फिल्टर जो रहता है वो हमारा ब्लॉकेज हो सकता रहेगा उसके बाद आता है हमारा जो अगर एयर फिल्टर जो सर्विस किया हुआ है सही क्लियर है तो ब्लोअर मोटर जो रहता है जो ब्लोअर मोटर रहता है उसका स्पीड जो है कम हो सकता रहेगा अगर ब्लोअर मोटर का स्पीड कम रहेगा या फिर उसका ब्लोअर मोटर जो है ब्लोअर ब्लोअर रहे ब्लोअर व्हील है जो इंपेलर है वो अगर डस्टी रहेगा ब्लॉकेज रहेगा जिसकी वजह से एयर फ्लो जो है सर्कुलेट प्रॉपर नहीं हो पाएगा हवा जो है ऑपरेटर का जो है वो एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर तभी भी हमारा आइस फ्रॉस्ट होगा ये हमारा जो इंडोर में या सक्सन लाइन पर आइस फ्रॉस्ट होगा तो ये भी एक कारण हो सकता रहेगा उसके बाद हमारा आता है आ, गैस लो अगर हमारा गैस अगर सब कुछ सही है तो हमारा गैस भी लो हो सकता रहेगा अगर गैस लो रहेगा तभी भी हमारा इंडोर में भी आइस सक्सन लाइन पर भी आइस आने का चांसेस रहता है आने आइस जो है आएगा आएगा या फिर हमारा टेम्परेचर हमें चेक कर लेना अगर वो भी सब कुछ सही है तो हमें टेम्परेचर वाला चेक कर लेना है अगर टेम्परेचर जो है उसको सिस्टीन पर रखा हुआ है जिसको कंटिन्यू चल चल के कंटिन्यू चल चल के ये भी अप्रोल हो सकता है आइस आएगा उसका थर्मोस्टेट वगैरह फॉल्टी रहेगा तभी भी हमारा आइस आएगा इंडोर से उसके बाद आ जाता है हमारा इसका कैपलरी ट्यूब अगर इसमें जो है कैपलरी ट्यूब रहे या एक्सपेंशन वाल लगा हुआ तो मेटिंग जो आइस है एक्सपेंशन वाल है तभी भी हमारा अगर एक्सपेंशन वाल भी खराब रहेगा ब्लॉकेज रहेगा खराब हो जाएगा तो कंडीशन में भी हमारा सक्सर लाइन में आइस आएगा या इंडोर में आइस जमेगा तो एक्सपेंशन वाल को भी हमें चेक कर लेना है अगर कूलिंग क्वाल है ऑपरेटर जो है अगर कूलिंग क्वाल है अगर वो भी डस्टी हो गया है ज़्यादा लॉन्ग टाइम से अगर सर्विस नहीं किया हुआ है सब कुछ हमारा सही है तो हमें ऑपरेटर को चेक कर लेना चाहिए ऑपरेटर भी अगर हमारा डस्टी रहेगा ऊपर से हमें देखने में साफ है तो अगर सब कुछ सही है फिर भी हमारा आइस आ रहा है फ्रॉस्ट हो रहा है तो हमें इंडोर को खोल करके अच्छी तरह से उसको हमें वाटर प्रेशर पंप से उसको सर्विस कर लेना चाहिए सर्विस करेंगे तो हमारा भी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा सब कुछ सही है तो क्योंकि इंडोर में जो रहता है ऊपर से साफ तो कर लेते हैं लेकिन अंदर जो रहता है क्वाल्स रहते हैं उसके अंदर जो है डस्ट वगैरह जो है पकड़ लेता है बैठ जाता है जिससे उसका एयर सर्कुलेशन जो प्रॉपर नहीं हो पा जा हो पाता है जिसकी वजह से आइस जो है वहाँ से जमना चालू हो जाता है आइस जो है बनता है तो हमें अगर सब कुछ सही है तो इंडोर को हमें सर्विस करना होगा तो भी एक प्रॉब्लम हो सकता रहेगा गैस हो सकता है गैस जो हमने देखा उसे चेक कर लेना है लास्ट में ये सब भी अगर हमारा सही है तभी भी आइस आ रहा है तो कंडीशन में हमारा पाइप वगैरह रहता है पाइपिंग वगैरह जो रहता है ये भी कहीं ना कहीं पे पंच होगा या ब्लॉकेज होगा अगर कहीं पर ज्वाइंट है ज्वाइंट वगैरह लगा हुआ है या यू है बैंड वगैरह है तो वहाँ पर जो है बैंड जो है पंच हो जाता है चिपक पिचक जाता है कभी काम काम करते हैं कोई कारण से अगर पिंच हो गया तभी भी वहाँ से हमारा एयर जो है गैस सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा हमें वहाँ से प्रॉपर नहीं फास्ट हो पाएगा तो वहाँ से भी आइस जो है फ्रॉस होना चालू हो जाएगा जमना चालू हो जाएगा तो ऐसे हमारे कुछ डिवाइसेस हैं जिसे हम का जिसके कारण जो हमारा इंडोर से आइस आता है फिर से हम आप लोग को बता देते हैं इंडोर में आइस आता है तो क्या क्या कारण कारण हो सकता रहेगा सबसे पहले हमें जो है एयर फिल्टर चेक कर लेना चाहिए अगर एयर फिल्टर ब्लॉकेज रहेगा तो हमारा इंडोर में आइस आएगा सेकेंड आता है हमारा ब्लोअर मोटर ब्लोअर मोटर का स्पीड अगर स्लो रहेगा तभी भी आइस जमेगा स्पीड है तो ब्लोअर व्हील जो है इंपेलर है उसका वो अगर डस्ट हो गया है ब्लॉक हो गया है जिससे हवा सर्कुलेशन फास्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तभी भी हमारा जो है इंडोर में आइस इंडोर में आइस फ्रॉस्ट होगा अगर ये भी हमारा सही है तो उसके बाद हमारा एक्सपेंशन वाल जो बहुत से ऐसी में जो है हमारा एक्सपेंशन वाल वाले रहते हैं अगर एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है तो वो भी हमारा जो खराब होने के चक्कर जो है एक्सपेंशन लाइन में आइस आएगा अगर एक्सपेंशन वाल है कैपलेट ट्यूब है अगर ये सब डिवाइस मेट्रिक डिवाइस लगे हुए हैं अगर वो भी अगर हमारा खराब रहेगा तभी भी हमारा सक्सन लाइन पर आइस आएगा तो ये सब कारण जो है जो है पाइप वगैरह जो हमारा पंच हो सकता रहेगा अगर पाइप वगैरह भी चेक कर लेना अगर सब कुछ सही है गैस वगैरह गैस एयर फिल्टर कैपलरी ट्यूब एक्सपेंशन वाल्व इंडोर ऑपरेटर जो है ये सब हमारा सही है तो पाइप वगैरह जो हमारे चेक करेंगे पाइप वगैरह अभी पंच रहेगा तभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता रहेगा तो कुछ यह फॉल्ट है जो 
आशा करता हूं आपको यह वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला है अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल ऑन कर दें जिससे हम कोई सा भी और वीडियो बनाए तो आपके पास भेज सके दे सके आप देख सकते हैं हमारे इस एस सर्विस सेंटर के चैनल पर बहुत सारे टेक्निकल वीडियो है जो हमारा होम इक्विपमेंट जो घर में यूज होने वाले इक्विपमेंट रहते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम रहते हैं जैसे वॉशिंग मशीन फ्रिज एयर कंडीशनिंग मोटर हर एक चीज का जो है टेक्निकल वीडियो बनाया हुआ है अगर आप सीखना चाहते हैं अगर आईटीआई डिप्लोमा या कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं आप नए फील्ड में हैं तो ये वीडियो ये चैनल हमारा आपके हेल्पफुल के लिए है आपको इस पे हर चीज जो है थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिकली वीडियो बनाया जाएगा और आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको क्या चीज सीखना है वो हिसाब से हम आप लोगों को टेक्निकल वीडियो बनाकर देंगे और आप लोगों का हेल्प होगा और हम आप लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करेंगे आप जो है नए टेक्नीशियन नए लोग का आप भी हेल्प जरूर करें ये वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक लोग तक शेयर करें जिससे वो लोग भी सीख सके देख सके आशा करता हूं आप आपको ये वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला है आज आपका दिन शुभ हो थैंक यू फॉर वाचिंग।